基本功能设定完，我们就进入主选单的第二项，细部的设定。其中最重要的就是飞行模式的设定。因为时间的关系，我们预先设定了四种飞行模式。在这边，我们指定右边的三段开关：起飞、巡航、降落。左边，这举例来说，我们以 D 来控制。热气流模式，这边有一个细节非常重要，就是各个模式的顺序非常重要，越往前重要性是越高。所以，如果我们把热气流模式往前调的话，在巡航模式的话。反动热气流模式的开关，因为二比三啊还来得前，它第二名，所以在巡航模式这个可以作用，但是在第一名的话，起飞模式下，热气流模式是无法作用，所以不管怎么定，一定要注意它前后的关系，所以就算是我现在降落的时候。我也可以切换到热气流模式，但是我如果把热气流模式排名往后调的话，就无法做动了，因为它最后一名，所以我在 landing 的时候。无法做，所以它的顺序非常重要，所以这个看看自己怎么安排，才能够有效的控制。这个部分完成以后呢，还有一个重要的细节，就是飞行模式预先舵面的设定，必须把后面的全球模式都改为个别的 S， 那样。各个起飞、降落、巡航才有不一样的设定。为为什么这样？举个例来说，我在降落模式的时候，我预先设定我的 flap 是要往下这么多，那我巡航模式机翼就不作用。那我一打到起飞模式 launch， 我的 flap 的作用是这样。记住后面要有 G， 要改成 S。这个部分完成，比较熟悉的，就是 Dual Rate。比如说我们现在负一的，在，比如说刚刚设定的热气流模式，我的负一的作动要减少，我就把它。自己可以设定它的值，这个比较简单。还有一个细节就是负一的插动，记住在设定的时候，负一的插动后面也要改成 S， 个别设定，各个模式个别设定。有一个细节很重要，就是降落的时候，因为常常。因为碟刹的关系，负一会往上。你这时候负一往上，你向右转，往上的舵面可能就会卡到，伺服器可能就崩齿。所以这个时候呢，降落的时候如果使用碟刹，负一往上，负一插动要用负的。所以往右转的时候，右边往上的负一是不作动，左边的负一会往下打。这个时候呢，就可以由这边来设定，譬如说。这个是用 landing 来启动，我设负一百，这样的话降落的时候，就算使用碟刹，转弯的时候，负一也不会去卡到。再来就是比较重要的碟刹